In the Tamara topic, we into roasting on a Malapuran Jile Namuk, roast to Jay and Irkuno, Code Code Jile Vareti Namale, Lavana Nite, Padikan Visha Sikuno, Mugaver and the Lada Namuk, class lake at a cam, Madame Malapuran Chilla, La, Madame Malapuran Chilla, Noka Namaku, the Prathea the Landakene, Akshia Pata, the Iron Bicha Chileana, Malapuran Chilla, yet two good the Genesan Gula Chileana, Namada Chilla, Adapole. Muslim and Nathan Shadamana distantum Kurdal Lula Chileane, Malaparan in the Chilla, Kerala the Latum Gurdal Assembly, Neojaka Mandalang Lula Chileane, Malaparan Chilla, Padinar Assembly, Neojaka Mandalangalana, Malaparan Chile Lula, Etum Gurdal Gramma Panchayat Lula Chileana, Malaparam, Etum Gurdal, Tadesha Soimbana Stab and Lula Chileane, Malaparam. Okay, that's the grammar panchayatu, municipality of Kulpada, etum good the Tadesha, Stabangula Chileana, Malapara. Etum Kudia, Genesanka, Valarchan, the Rukula Chileana, Kurdala Genicuno, Kurdale, Valeruno. Okay, Kurdal Genesanka, Valarchan, the Rukula Chileana, Malaparangilla, etum good the Gramava Sigula Chileana, Malaparanchilla, Gramava Sigula. Okay. Sakshara de Enam et Tum Kurdalula Chilla, Sakshara Rude, Sakshara de la, Sakshara de Enam, Sakshara de Udella, Sakshara Rude, and Nathalie et Tum Kurdalula Chileana Malapuram, Adole et Tum Kurdal Peri, Videsha, Jolie Kupona, Adava Pravasi, et Tum Kurdalula, Kerala de la Chile, then Chuikane, Malapuram Chileana, Eleven Gulf, and Kurdal Peru. In the Adite, computer, Sakshara da Chileana, Malaparanchilla, Kerala the Etum Gurdal Sarkar, School Gulula Chileana, Namada Malaparanchilla, Kerala till Christian Genesange, Etum Kura Vula Chang, Chileana, Malaparanchilla, Malaparanchilla, Christian Genesange, Kurava Northoka, Kerala the Adite, No Kukuli Vimukta Chileana, Malaparanchilla, Eur Kadi Kitia, and Dieti Pinatilana, No Kukuli Vimukta Chilla. In Malaparanchilla Aditia and the Kanamke, no come. Logatil Adite, Teku plantation on the Lamburle, Canolis plot, Canolis plot, Irti and Nutin Napati Nale, Malabar collector Iruna, HV, Canoliana, Ide, Vigasi Picha, Idenai, Parishraman Narthia Victiana, Chatumanon, they had in the Bangla, Ulla, Namada Nelamburana, Chatumanon Bangla, Ulla, okay, Irti and Nutin Napat Nale, Adatari Adite, Railway Line, Irti and Nutia Puri. Okay, this is the point of 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 the Bepurana Kurkur and the Pagatani Pula, Adatade, Kerala Adite, Akshaya Kendra Marambicha Panchayatana, Kondoti Blockile, Palikel Panchayate, Indele Eka, Teki Museum, William Dodan and Lamburla, Nilburta Talukula, William Dodan in the Lega, Teki Museum, Adapola Kudumbashri, Pada the Adi Narapila Kichilla, Ayrthalito Nuti Nama Todu Kudi to Pada the Iron Bitches, Amada Malaparan Chileana, Arthur Nutiatile, Vachipeana, Dulgarna, Cheda, Adapola, Kerala de Adite Bio Resource Natural Park, Nilambur Lanula, the Kerala de First Bio Resource Natural Park, Ula, Nilambur Lana, okay, Rosti Cheda, Kerala de Aite Bio Resource and Natural Park, Ula, Nilamburle. The Malayalam Sarvala Shalude, Adite Vice Chancellor Ayrno, K. Chegumar, the Malabar Adite, Vanida College, Kori Code, Providence College, Anna Malabarte, Adite, Vanida College, Anna, Kori Code, Providence College, Ayrthalite and Patrandalana, the Stabichade, Rosti Jedolo, Ayte Vanida College, Malabarle. Adate Seven Migavini ISO certification Levicha Adite Nagar Sabayana Malaparam. Seven at the Migavunda ISO certificate Levicha Nagaramana de Malaparam Nagar Saba. Indi Ladia Mai E governs digital Sakshara da Padin Arapilakia Nagar Sabayana. Number Thiruri, the Lati Mai E governing digital Sakshara Padna Pilakia, Nagara Sabayana Thiruri, Kerala Tiladite, Pravasi Shema, Vikasana Sagana Sankam, Pravatana Maram Bichade, Malaparan Chilele, Kunumelana, Kerala Tele first, Rostichia, Pravasi Shema, Vikasana Sagana Sankam, Pravatana Maram Bichade, Malaparan Chilele, Kunumelana. Malayala Tiladite, Vaidi Shastra, Masigi, and I to Lati Munil, Vaidi Ratnam PS Warrior, Kotakil Nin, Aram Bicha, Danundari. Why the Shastra, Masigi, and Ayrthalari Munil, why the Ratnam PS Vadere, Kotakel in the Arambicha, the Nundri. Rostu Jedolo, Indela Adite, 
വൈഫൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പഞ്ച് പതിനഞ്ചിലാണ് ഇത് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈഫൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നുള്ള കാതി കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മലപ്പുറത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണിത് ആരംഭിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പല പരാതി രഹിത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായിട്ട് മലപ്പുറത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുപോലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർ സംബന്ധമായ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായി പ്രത്യേകം കോടതി കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ മഞ്ചേരി കോടതിയിലാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംബന്ധമായുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യേക കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്താണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പി 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 അതായത് പി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തുറമുഖം സ്ഥാപിച്ചത് പൊന്നാനിയിലാണ് പി 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 തുറമുഖം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തുറമുഖം സ്ഥാപിച്ചത് പൊന്നാനിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എന്താ പറയുക ഐ സി ഡി എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ആരംഭിച്ചത് വേങ്ങരയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഐ സി ഡി എസ് എവിടെ സ്ഥാപിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയിലാണ് അറിയാത്തവർ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് തവനൂരിലാണ് കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തവനൂരിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ അതുല്യം പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് നിലമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൂറ് ശതമാനമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ അതുല്യം പദ്ധതി ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് നിലമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം സാധ്യമാക്കിയ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം മൺകടയാണ് കേരളത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം ഇരിങ്ങാലക്കുട മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ മങ്കടയിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം സാധ്യമാക്കിയ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ നിയോജക മണ്ഡലം ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലം വേങ്ങരയാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലം വേങ്ങരയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു അത് നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹൈടെക് വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് കവനൂര് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹൈടെക് വില്ലേജ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കവനൂരിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കവനൂരിൽ തെറ്റിക്കരുത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് ഹൈടെക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കവനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായത് കാക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് കാക്കാഞ്ചേരി എന്ന മലപ്പുറം ജില്ലേൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് കാക്കഞ്ചേരി മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പാർക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തേക്കിൻ തോട്ടം നിലമ്പൂരിലെ കൊനോളി പ്ലോട്ട് ചാലിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഇതുള്ളത് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം കേരള നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന സി ഹരിദാസ് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം കേരള നിയമസഭാം സഭാംഗമായിരുന്ന സി ഹരിദാസ് നിലമ്പൂരെന്നായിരുന്നു ഓർത്തുവെക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരൂരിനെയും പൊന്നാനിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴക്ക് കുറുകയുള്ള നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് ആണുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരൂരിനെയും പൊന്നാനിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകയുമുള്ള ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജാണിത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ച
എന്ന ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എല്ലാൻ്റ് മാഗസിൻ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ അത് പ്രസാദകനും ആരാണ് ചോദിക്കുകയാണ് മണമ്പൂർ രാജൻ ബാബു ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇല്ലാൻഡ് മാഗസിൻ ഇത് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡൊക്കെ നേടിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ അടുത്ത് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്ക് ഇവിടുത്തെ അപരനാമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പഴയ പേരുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് വെങ്കടക്കോട്ട കോട്ടക്കലിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് വെങ്കടക്കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിക്കരുത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെങ്കടക്കോട്ട കോട്ടക്കലിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് അതുപോലെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടക്കലാണ് നമുക്കറിയാം നിള പേര എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴ ചെറിയ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി കേരളത്തിലെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്നാനിയാണ് ചെറിയ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്ഥലം പൊന്നാനി കേരളത്തിലെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൊന്നാനി തന്നെ ാണ് അതുപോലെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കൊടികുത്തി മല മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് അതുപോലെ മലപ്പുറം മിനി ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിമ്പ്ര കുന്നുകളാണ് തെറ്റിക്കരുത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി കൊടികുത്തി മല മലപ്പുറം മിനി ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിമ്പ്ര കുന്നുകളാണ് അതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ വല്ലഭക്ഷോണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് വള്ളുവനാട് സംസ്കൃതത്തിൽ വല്ലഭക്ഷോണി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് വള്ളുവനാട് റോസ്റ്റ് കൂടലൂരിൻ്റെ കഥാകാരനായിരുന്നു എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഇതും പലതവണ ചോദിച്ചാണ് നിളയുടെ കഥാകാരനോ കൂടലൂരിൻ്റെ കഥാകാരനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് അതുപോലെ പോത്തന്നൂരിലെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ സുമിത് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ച സംഭവമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സിറാജു ദൗളയുടെ സൈന്യം ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ അടച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരട്ടറ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരട്ടറ ദുരന്തം എന്നുള്ള പേരിൽ കൊടുത്തത് ആദ്യത്തെ എവിടെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സിറാജുദ്ദീൻ ദൗളയുടെ സൈന്യം ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ അടച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ച സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയെ ചരിത്രത്തിൽ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിനോട് വിശേഷിപ്പിച്ചു ആര് സുമിത് സർക്കാർ എന്തിനെ നമ്മുടെ വാഗൻ ട്രാജഡിയെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ വാഗൻ ട്രാജഡിയെ അടുത്തത് മലബാർ ഗോഖലെ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മ രാജയാണ് മങ്കട കൃഷ്ണവർമ്മ രാജയാണ് മലബാർ ഗോഖലെ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അതുപോലെ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൽ നവയോഗിപുരം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തിരുനവായ സംസ്കൃത സാഹ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൽ നവയോഗിപുരം എന്ന് പരാമർശിച്ച സ്ഥലം ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് തിരുനവായയാണ് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടക്കുന്ന് പാർക്കിനെയാണ് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഓക്കെ തിരുനവായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പഴയ പേരാണ് എടക്കുളം തിരുനവായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പഴയ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എടക്കുളം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ എടക്കുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നായിരുന്നു പിന്നീടാണ് തിരുനവായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള പേരാക്കി മാറ്റിയത് ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ നോക്കാം മാമാങ്ക വേദിയായിരുന്ന തിരുനാവാഴ ഏത് നദിയുടെ തീർത്താൻ ചോദിക്കലുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഇടക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിലമ്പൂരിലെ തേക്കിൻകാടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ചോദിക്കലുണ്ട് ചാലിയാറാണ് അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയ താലൂക്ക് ഏതാണ് ചോദിക്കലുണ്ട് അത് പൊന്നാനിയാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തിയ താലൂക്ക് നമ്മുടെ പൊന്നാനി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ നോക്കാം മാമാ മാമാങ്കത്തിലേക്ക് ചാവേറുകളെ അയച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് വള്ളുവ കോനോദിരി മാമാങ്കത്തിലേക്ക് ചാവേറുകൾ ആരായച്ചാൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വള്ളുവ കോനോദിരി അതുപോലെ കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാല സ്ഥാപിച്ചത് പി എസ് വാര്യർ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാല സ്ഥാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ അതുപോലെ മലബാർ കലാപകാലത്ത് ഭരണാധികാരിയായി വാഴിച്ചത് ആലി മുസ്ലിയാരെയായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന്
നാവമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് തിരുനവാഴയിലാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണിത് ഇവിടെ വിഷ്ണുവാണ് വിഗ്രഹമുള്ളത് അതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനമായ തേഞ്ഞിപ്പാലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇ എം എസ് ജനിച്ച ഏലംകുളം മന എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് അടുത്താണ് അതുപോലെ ആലി മുസ്ലിയാർ ജനിച്ചത് ആലി മുസ്ലിയാർ ജനി ജനിച്ചത് നെല്ലിക്കുന്നത്ത് ദേശത്താണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് എവിടെയാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് റോസ്റ്റ് മലപ്പുറം നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് കോട്ടകുന്നുള്ളത് ബി എം കായൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കലുണ്ട് ബി എം കായൽ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ആട്ടിയൻപാറ കേരളാങ്കുണ്ട് എന്നിവ കേരളാങ്കുണ്ട് ആട്ടിയൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അടുത്തത് പ്രധാന സംഭവങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാല സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ മലബാർ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നടന്ന നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്താറിന് റോസ്റ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഏതാണ് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിന് ആലി മുസ്ലിയാരെ കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ തൂക്കി കൊന്നതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരു ഫിലിം വരാൻ പോവാണ് സാധ്യത ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ആലി മുസ്ലിയാരെ കോയമ്പത്തൂർ ജയിലിൽ തൂക്കി കൊന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീണ ബാങ്കും സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീണ ബാങ്കും സംയോജിച്ച് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് രൂപം കൊണ്ട വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഇനി നോക്കൂ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കാം മലയാളം റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരൂരാണ് കേരള ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുക സോറി കേരള വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലമ്പൂരാണ് മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകം എവിടെയാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുനാവായക്കടുത്തുള്ള ചന്ദനക്കാവിലാണ് മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകമുള്ളത് തെറ്റിക്കരുത് മല മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറത്താണ് മലപ്പുറം സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലബാർ കലാപത്തെ തുടർന്ന് സൗത്ത് മലബാറിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഹിച്ച് കോക്കിൻ്റെ ആശയപ്രകാരമാണ് സൗത്ത് മലബാറിലെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഹിച്ച് കോക്കിൻ്റെ ആശയപ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എന്ന പേര് ഇതിന് കൊടുത്തത് കലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തേഞ്ഞിപ്പലം കലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് നിർമ്മായ കർമ്മണാശ്രീ നിർ നിർമ്മായ കർമ്മണാശ്രീ എന്നാണ് കലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യം വാഗൺ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ തിരൂരിലാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ച വാഗൻ്റെ എന്താ പറയുക എം എസ് എം എൽ വി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് ആകൃതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരന്തം ഉണ്ടായ വാഗൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എം എസ് എം എൽ വി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരൂരിലാണുള്ളത് കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ ആനക്കയത്താണുള്ളത് അതുപോലെ കേള കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തവനൂരിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കേളപ്പജിയുടെ പേരിലാണിത് അടിയൻപാറ ജലവൈദ്യ പദ്ധതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇത് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യ പദ്ധതിയാണ് അടിയൻപാറ ജലവൈദ്യ പദ്ധതി ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കുറപ്പിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് മാപ്പിള കലാപത്തോടനുബന്ധിച്ച് തടവുപുള്ളികളെ തിരൂരിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ബെല്ലാരി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഗുഡ്സ് വാഗണിൽ കുത്തി നിറച്ചയക്കുകയും അവരിൽ കുറേ പേർ യാത്ര മധ്യേ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് എന്ത് വാഗൻ ട്രാജഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോത്തന്നൂരിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അറുപത്തിനാല് പേര് യാത്രാ മധ്യയും എട്ട് പേര് കോയമ്പത്തൂർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചും മരണമടഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത കണക്കുകളാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തു വെക്കണം അതുപോലെ കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയത് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയത് മലപ്പുറമാണ് എന്നാൽ കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരാണ് റോസ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് കടൽ തീരം കൂടുതൽ കണ്ണൂർ മല കടൽ തീരമുള്ള
ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം ആയിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദവനാട് കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മന്മാരുടെ ആചാരസ്ഥാനവും രാജാക്കന്മാരെ അറിയിട്ടു വായിക്കാൻ അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആഴ്വഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആദവനാടാണ് അതുപോലെ ഭാരതപ്പുഴയെ വെളിയങ്കോട്ടുകായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പൊന്നാനി കനാല പൊന്നാനി എന്താ പറയുക കനാലാണ് ഭാരതപ്പുഴയെ വെളിയങ്കോട്ടുകായലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാൽ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നാനി കനാലാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദുർഗയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിഗ്രഹമില്ലാത്ത ക്ഷേത്രമാണ് കാടമ്പുഴ ദുർഗയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിഗ്രഹമില്ലാത്ത ക്ഷേത്രം ഏതെന്ന് ചോദിക്കണേ കാടമ്പുഴയാണ് അതുപോലെ കുതിരകളി എന്ന അനുഷ്ഠാന നൃത്തരൂപം പ്രചാരത്തിലുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇവല്ലാതെ കുതിരകളിക്കണ്ടെന്ന് പറയൂലേ കേട്ടോ കുതിരകളി എന്ന അനുഷ്ഠാന നൃത്തരൂപം പ്രചാരത്തിലുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലായിരുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ ചരിത്രപദം നോക്കാം വെള്ളാട്ടിരി അഥവാ വള്ളുവ കോനോദിരി അതായത് വള്ളുവനാട് രാജാവായിരുന്നു മാമാങ്കത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ വള്ളുവ കോനോദിരിയെ തോൽപ്പിച്ച സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്തത് സാമൂതിരിയെ വധിച്ച് മാമാങ്കത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം വീണ്ടെടുക്കാൻ വള്ളുവ കോനോദിരി അയക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളായിരുന്നു ചാവേർപ്പട ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് വള്ളുവ കോനോദിരിയുടെ പരദേവ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ തിരുമതാങ്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇത് ചാവറുകാർ പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് മരണം വരുക്കുന്ന ചാവറുകളുടെ ജഡം മറവ് ചെയ്തിരുന്നത് മണിക്കിണറിലായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള മണിക്കിണറിൽ ഇത് ഇവിടെയല്ല നമ്മുടെ ഇതിനടുത്ത് മണിക്കിണറൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ തിരുനവയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെയായിരുന്നു മരണം വരുക്കുന്ന ചാവറുകളുടെ ജഡം മറവ് ചെയ്തിരുന്നത് മാമാങ്ക സമയത്ത് സാമൂതിരി നൽകുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ സാമൂതിരി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിലപാട് തറ എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പൂന്താന നമ്പൂതിരി തിരുവിതാംകുന്ന് ഭഗവതിയുടെ ഉപാസകനായിരുന്നു അങ്ങാടിപ്പുറത്താണ് പൂന്താന മില്ലമുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ തെറ്റിക്കരുത് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായിരുന്ന കെ വി കൃഷ്ണയ്യരുടെ നിഗമനത്തിൽ അവസാനത്തെ മാമാങ്കം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരള എന്താ പറയുക ചരിത്ര നിർമ്മിതമായ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വില്യൻ ലോകോൺ മലബാർ മാനുവല് രേഖപ്പെടുത്തിയ അവസാനത്തെ മാമാങ്കം നടന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എന്നാണ് അധ്യായ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അവസാനത്തെ മാമാങ്കം നടന്നുവെന്നും കരുതുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്താ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് അവസാന മാമാങ്കം നടന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ആരാണ് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായിരുന്ന കെ വി കൃഷ്ണയ്യരുടെ നിഗമനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയത് കേട്ടോ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ കെ വി കൃഷ്ണയ്യരുടെ നിഗമനത്തിൽ പുഷ്യമാസത്തിലെ പൂയം മുതൽ മാഘമാസത്തിലെ മകം വരെ മുപ്പത് ദിവസം നീളുന്ന ആഘോഷമായിരുന്നു മാമാങ്കം എങ്ങനെ പുഷ്യമാസത്തിലെ പൂയം മുതൽ എന്താ പറയുക മാഘമാസത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മകമാസത്തിലെ എന്താ എന്താ പറയുക മകമാസത്തിലെ മകം വരെ അതായത് മകം നാളാണ് കേട്ടോ പൂയം നാൾ പുഷ്യമാസത്തിലെ പൂയം മുതൽ പൂയം നാൾ ഓർക്കുക മകം നാൾ വരെ മുപ്പത് ദിവസം നീളുന്ന ആഘോഷമായിരുന്നു മാമാങ്കം മാപ്പിള കലാപകാരികൾ എന്താ പറയുക വധിച്ച മലബാർ കലക്ടറായിരുന്നു എച്ച് വി കനോളി ആരാണ് എച്ച് വി കനോളിയെ വധിച്ചത് മാപ്പിള കലാപകാരികൾ എനിവേ മലപ്പുറത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ കേട്ടു നോക്കുക താങ്ക് യു സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞതിന് ക്ഷമിക്കുക തീരാത്